পূর্ব আফ্রিকার দেশ রুয়ান্ডাতেও প্রবেশ করেছে করোনা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশি প্রবাসীদের মাঝে জানা যায় গত ১৪ মার্চ রুয়ান্ডাতে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় ভারতের মুম্বাই থেকে এই রোগী রুয়ান্ডাতে যান এ পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্ত হয়েছেন একশো জন তবে দেশটিতে এখনও পর্যন্ত কেউ এই রোগে মৃত্যুবরণ করেননি দেশটির সরকার প্রথম করোনা শনাক্ত হওয়ার সাথে সাথেই দ্রুত পদক্ষেপ নেয় ফলে এক মাসও করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে যায়নি শুরু থেকেই স্কুল কলেজ রাস্তাঘাট সহ সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশনা দেয়া হয় মিডিয়ার কল্যাণে জনমনে আগে থেকেই করোনা আতঙ্ক বিরাজ করেছিল তাই তারাও নির্দেশনা মেনে ঘরে থাকতে শুরু করেছেন এদিকে রুয়ান্ডার গৃহবন্দী বাংলাদেশি প্রবাসীরা বাগান পরিচর্যা সহ অন্যান্য ঘরোয়া কাজ করে সময় কাটাচ্ছেন আর সুদেনের জন্য অপেক্ষা করছেন সৌদি আরবে ক্রমবর্ধমান করোনা সংকট মোকাবেলায় প্রবাসীদের সহায়তায় নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে দশক দেশটির সবশেষ অবস্থা জানতে আমরা কথা বলেছি আমাদের জেদ্দা প্রতিনিধি সাইফুল রাজীবের সাথে তার কাছ থেকে জানবো বিস্তারিত সৌদি আরবে যতই দিন যাচ্ছে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে এখানে আক্রান্তের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি হচ্ছে ঠিক তেমন করে কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে আমি আজকে আপনাদের সর্বপ্রথম যে বিষয়টি জানিয়ে রাখতে চাই যে সৌদি আরবে আমাদের যে সকল বাংলাদেশি ডাক্তারগণ কর্মরত আছেন তাদের সকলের সমন্বয়ে কিন্তু রিয়াদ বাংলাদেশ দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে একটি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে সেই সকল ডাক্তার আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশি যারা রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু বিনামূল্যে চিকিৎসার পরামর্শ দিবেন এই প্রবাসীরা কিন্তু সেখানে ফোন করে এই পরামর্শগুলো নিতে পারেন আর একটি বিষয় আপনাদেরকে বলে রাখি যেহেতু কয়েকদিন পরে রমজান মাস ইতিমধ্যে কিন্তু সৌদি সরকার একটা ঘোষণা দিয়েছে সেটি হচ্ছে যে এবারে রমজান মাসে যে তারাবির নামাজ সেটি কিন্তু ঘরে পড়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ করেছে আর একটি বিষয় বলে রাখি যে আপনার জানেন যে সৌদি আরবের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু এই মুহূর্তে বন্ধ আছে যার কারণে যে সকল শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্লাসে অধ্যয়নরত ছিলেন তারা যেহেতু পরীক্ষা দিতে পারতেছে না তাদেরকে বিনা পরীক্ষা পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ করার ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির শিক্ষা মন্ত্রণালয় আর একটি বিষয় আপনাদেরকে বলে রাখি যে যে সকল প্রবাসীরা এখানে বিভিন্ন কোম্পানিতে বিভিন্ন ক্যাম্পে থাকেন আসলে এখন যেহেতু বলা আছে যে একটা দূরত্ব বজায় রাখার জন্য যারা একই রুমে অনেকে থাকতেছেন যাদের থাকার সমস্যা হচ্ছে তাদের জন্য কিন্তু সৌদি সরকার ইতিমধ্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে যদি এমন কোনো প্রবাসী বা সমস্যা থাকেন তারা কিন্তু সেই সুযোগটি নিতে পারেন এবং আপনারা জানেন যে আমাদের বাংলাদেশ সরকারের অনুদানের প্রেক্ষিতে দূতাবাস এবং জেতা কনসুলেটের যে খাদ্য সরবরাহটি চলমান আছে এর সাথে কিন্তু সৌদি সরকার কিন্তু যে সকল অভিবাসীগণ এখানে খাদ্য সমস্যা আছে তাদেরকে কিন্তু খাদ্য সহায়তা দিচ্ছেন আর সব কিছু মিলে আমরা যেটি বলতে পারি সেটি হচ্ছে সৌদি সরকার কিন্তু চেষ্টা করতেছেন যে কিভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যায় তারপরে কিন্তু এই দেশটিতে ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা কোনোভাবে কমানো যাচ্ছে না স্পেনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এ পর্যন্ত মারা গেছেন একশো পঁচিশ প্রবাসী বাংলাদেশি নিউইয়র্কে একদিনে করোনা আক্রান্ত সাত জন সহ নয় বাংলাদেশের মৃত্যু গত সাত দিনের তুলনায় মৃতের সংখ্যা কম জানিয়েছেন নিউইয়র্ক সিটি গভর্নর এবং করোনা প্রভাবে সৌদি আরবের বিভিন্ন প্রদেশে কর্মহীন প্রায় বাইশ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি ছোট শহরগুলোতে সহায়তা না পাওয়ায় মানবেতর জীবনযাপন 